ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಾವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ವಿವಿಧ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸು ಪಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳವರೆಗೆ ಮುಗಿತೀವಿ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಧು ಬಯಲು ಆರ್ಯರು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಮೇಂಜುದಾರು ಸೂಪಿ ಸಂತ ದಿನ್ ಇಲಾಯ್ ಸಿಂಧು ಬಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮೇಂಜುದಾರು ಸಿಂಧು ಬಯಲು ನಾಗರಿಕತೆ ಬರುವುದು ಸಿಂಧು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೇಂಜುದಾರು ಆರ್ಯರು ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆರ್ಯರು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಟೀಲಿ ಪುತ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿನ್ ಇಲಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ಫೈ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ಫೈ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಈ ಮೇಂಜುದಾರ ಬರುವುದು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಜುದಾರು ಹರಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವ ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರಗಳು ಲೋತಾಲು ಜನೋದಾರು ಇನ್ನ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರ ಇದು ಗುಪ್ತರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗುಪ್ತರ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪುತ್ರ ಗುಪ್ತರ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ತ್ರೀ ಗುಪ್ತ ಇನ್ನ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಕುರಿತು ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ನೂರು ಸಮ ಕದನಗಳ ಸರದಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಏನನ್ನ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತರನ್ನ ನೂರು ಕದನಗಳ ಸರದಾರ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿಯಾದಂತಹ ಹರಿಶೇಣ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಶಾಸನ ಹೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಶಾಸನ ಹೊಡಿಸುವವರು ಯಾರಂತೆ ಹರಿಶೇಣ ಇವನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ದೀನ್ ಇಲಾಯ್ ಪಂಥವನ್ನ 
ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪೀಠಕಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದು ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತ್ರಿಪೀಠಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಶ್ಠಿತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅವನು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಂಪುಗಳು ಹೋರಾಡಬೇಕಂತೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು ಜೋಧ್ಪುರದ ಪತನದ ನಂತರ ಅವನು ರಜಪುತ್ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು ಯಾವುದಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಜಿಜಿಯ ಕಂದಾಯವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಬರ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸ್ನೇಹಿ ದೊರೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಟೈಪಿಂಗು ಯಾವ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ನೇದು ಒನ್ನೇದು ಯಾವಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಒನ್ನೇದು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ನೇದು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಒನ್ನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಯಾವುದಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರು ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗುದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನಾರು ಬಂಗಾಳ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಆಯುಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಯುಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಆಯುಧ ಆದ ಕಾರಣ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಅವುಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕವೆಂದು ಪುನರ್ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಪದವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸ ರಾಜ ಪ್ರಮುಖರಾದರು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಅಂತಾರೆ ಎರಡನೇ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಹುಯಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವರು ಬರೀತಾರೆ ಹುಯಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವರು ಬರೀತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಡೆದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ ಹೂಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಅಧಿವೇಶನ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸು ರಾಜ ಪ್ರಮುಖರಾಗೋದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜಯ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರಿಗೆ ರಾಜ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತ ರಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜರಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಪ್ರಮುಖರ ಇಂಥ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಅವುಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪ ತಾಳಿತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವು ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮಾಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮಾಯುದ್ಧ ತದನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವರು ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದದ್ದು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರು ಮಾಂಡಲೆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರಾಜ್ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರಾಜ್ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು ಯಾವಾಗ ಮಂಡಲ ಜಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ತಿಲಕರನ್ನ ಜಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾಂಡಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ದುರಂತ ಇವು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೋರಾಡಿದಳು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸರೋಜನ್ ನಾಯ್ಡು ಹೋರಾಡಿದಳು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೋರಾಡಿದಳು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮವರು ಹೋರಾಡಿರ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತದಾದ ನಂತರ ಸರೋಜಿನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಐ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಸರೋಜಿನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಒನ್ ತ್ರೀ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟು ಅಲ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಒನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಹದಿನ
ಅಂಡಮಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡಮಾನ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ ಅಂಡಮಾನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದುಡಿಮೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಮತದಾರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಬಜೆಟನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಡೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿಯಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಯಂತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತ ಯಾವ ತರ ಅದೇ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಜನಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಬಿ ರಾಯ್ ಶಂಕರ್ ದಯಾರ್ ಶರ್ಮ ಆರ್ ವೆಂಕಟ್ ರಾಯ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಈ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗ ಅವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅನ್ನೋರು ಆರ್ವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜನಕ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಬಿ ರಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸಭಾಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಭಾಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಎರಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜಪಟ್ಟಿ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಪಟ್ಟಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತ ಸೇನೆಗಳ ಪರಮೋಚ್ಚ ದಂಡ ನಾಯಕ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ಸಭಾಪತಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಇವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಬರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಒಪ್ಪಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ನು ಜನಗಣತಿಯ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ
ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವ ಭಾಗ ಹೋಗುವ ಯಾರಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಗಡಸು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು ಸಂವಿಧಾನವು ದೀರ್ಘವು ಸವಿ ಪರ ಆಗಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನವು ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನವು ದೀರ್ಘ ಸವಿರು ಆಗಿರದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಆಗಿವೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಸಂವಿಧಾನ ದೀರ್ಘ ಸವಿವರವು ಆಗಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಈಜಿಯಾಗಿ ಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ಎಷ್ಟಂತಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶತ ಶಪಥ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಸನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಆಗಿವೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಸನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಕುರಿತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಆಗಿವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಮೂರನೇದು ಇನ್ನು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ಎಂಟನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಯವರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಗೈರು ಆದರೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯು ಗೈರಾದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಕಮಾನಿನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರದೃಪದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೋರಿ ಜಾನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅನ್ನ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಹೆಸರು ಪೌಂಡ್ ಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಪೌಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಭಾರತವು ಗಣತಂತ್ರವಾಯಿತು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿತವಾಯಿತು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು
ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಲ್ಲಿದೆ ಜಮ್ಷಡ್ಪುರ್ ಜಾರ್ಖಂಡು ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನಡುವಿನ ಯೋಜನೆ ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ ಅವಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅವಡಿ ತಮಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಶ್ರೀನಗರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರು ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಆನ್ಸರು ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಥೇರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಮೊದಲಿತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಥೇರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಖಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಅಮೆಜಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇನ್ನು ಅಶಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಖಂಡ ಅಂತಂದರೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೋರ್ ಟು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಮೆಜಾನು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರು ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ನು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಆದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಂಡು ಬರ್ತೀರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯುಗೋನಿಯಾ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ನ್ಯುಗೋನಿಯಾ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಮಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಲಾಟಿಕ ಸಾಗರ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂಟ್ಲಾಟಿಕ ಮಹಾಸಾಗರ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ವಿಶ್ವದ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತರದ ಪೀಠಭೂಮಿ ಪಟ್ಟಿ ಟೂರಲ್ಲಿ ಟಿಬೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಪರ್ ಸೈಟು ಎವರೆಸ್ಟು ಬಾಕ್ರಾನ್ ಅಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದು ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಪರ್ ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಅಂತಂದರೆ ಎವರೆಸ್ಟು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತರದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಭಾರತದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವದಲ್ಲ ಭಾರತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಬಾಕ್ರಾನ್ ಅಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತರವಾದ ಪೀಠಭೂಮಿ ಟಿಬೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಫೋ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಈಶ್ವರದ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಪರ್ ಸೈಟು ಇನ್ನು ಈಶ್ವರದ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತ ಭೂಮಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟು ಇನ್ನು ಈಶ್ವರದ ಎತ್ತರವಾದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಾಕ್ರಾನ್ ಅಂಗಲು ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತರವಾದ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬುರ್ಜಾ ಕಲಿಪ ಇದೆ ಬುರ್ಜಾ ಕಲಿಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬುರ್ಜಾ ಕಲಿಪ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕಂ
ಉತ್ತರ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಮತ್ತು ಆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನದ ದಟ್ಟಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಜೋಲಾರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಲಾರ್ ಪೇಟೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಜೋಲಾರ್ ಪೇಟೆ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಜೋಲಾರ್ ಪೇಟೆ ಒಳಗೆ ಮೊದಲ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಬನ್ನಿಯಾಲ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನು ಪರ್ವತ ಕಣಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖೈಬರ್ ಕಣಿವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಣಿವೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಣಿವೆ ಇದೆಯಾಗಿದೆ ಖೈಬರ್ ಕಣಿವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಣಿವೆ ಖೈಬರ್ ಕಣಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ಉಪನದಿ ಗಂಗೆಯ ಉಪನದಿ ಕೃಷ್ಣಯ ಉಪನದಿ ಸಿಂಧು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಮತಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಜೀಲ ಮು ಕಪಿಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾವೇರಿ ಉಪನದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಾವೇರಿ ಉಪನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕಪಿಲ ಕಪಿಲ ಗಂಗೆಯ ಉಪನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಗೋಮತಿ ಗಂಗೆಯ ಉಪನದಿ ಗೋಮತಿ ಕೃಷ್ಣಯ ಉಪನದಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಜೀಲಮು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಉದ್ದವಿದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಯಾವುದಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿಯುವ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪನದಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಈ ಸಿಂಧು ನದಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತ ನದಿಗಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ನದಿಗಳ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಶವದಹನದ ಘಾಟುಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ ನೀರು ಜಲಮಾರ್ಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಗಾ ನದಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಹಚ್ಚ ಹೆಸರು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೊಂಪು ಅರಣ್ಯಗಳು ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಅರಣ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ಸರು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಣಗಳು ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಿತ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅರಣ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಬಂದರು ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರು ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಬಂದರು ಆಗಿದೆ 
ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಫೋರು ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಫೋರು ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಫೋರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ ವಿಶ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಫೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಜಾಬ್ ರೋಯಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಬಿಬುಲ್ಲಾ ಆಯತ್ತುಲ್ಲಾ ವೀರೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ ತೋಸಿಕಿ ಕಾಯೋ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಕ್ಸೇನಾ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದರೆ ಪಂಜಾಬದ ರೋಯಲ್ದ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಬದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವೀರೇಂದ್ರ ವರ್ಮ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಬಿಬುಲ್ಲಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಆಯತ್ತುಲ್ಲಾ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆದರೆ ಅದರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮುರ್ಮು ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಬದ್ನೂರ್ ಅವರು ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಬದ್ನೂರ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಬದ್ನೂರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದರೆ ಅಶ್ರಫ್ ಘನಿ ಅವರು ಇರಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಸನ್ ರೋಹಾನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಂಡಲ ಆಯೋಗ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಟೆ ಬಾಳ ಸಾಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಾಳ ಠಾಕ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿ ಸಿವೇಶನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡಲ ಆಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿ ಮಂಡಲ ಆಯೋಗ ಬರುವುದು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿ ಇನ್ನು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಾಬಾ ಅಮ್ಟೆ ಅಂತ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಬಾಳ ಸಾಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಿವಸೇನೆ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ಫೋರು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಬಾಳ ಸಾಬ್ ಠಾಕ್ರೆಯವರ ಮಗನಾದಂಥ ಉದ್ಭವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ಭವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧನು ಅವನು ಯಯೋಧಿನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅವನು ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೆದನು ಅವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ತ್ರೀ ಫೋರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸರು ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದ ಬೀರುತ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇವರು ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದವರು ಇವರು ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದವರು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರು ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದವರು ಇನ್ನು ಇವರು ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಹೊಡೆಸ್ತಾರೆ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮತ್ತು ಕೃತ
ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ನೀತಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ನೀತಿ ಇವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ನೀತಿ ತರ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕು ಇವನನ್ನು ಜರ್ಮನದ ಈ ಜರ್ಮನಿಯ ಏಕೀಕರಣದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಯ ಮುಂಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಬಹು ಬಲಶಾಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಗಣತಂತ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಹುಬಲಹೀನ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಹುಭಾಗ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಣುಯುದ್ಧ ಭಯವಿದೆ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸರಿವೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸೋವಿಯತ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಗಣತಂತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಹುಬಲಹೀನವಾಗಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಏನಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಯಸಿತು ಜನತೆಯು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸರ್ಕಾರದ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಂತಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾನ್ ಪರಾಭವ ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗುದು ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರು ಅಣುಬಾಂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರು ಹಿರೋಸಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತದನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಗಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಹಿರೋಸಿಮ ಎರಡನೇದು ನಾಗಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ಪರಾಭವ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಬಿಯಾ ಸಯೀದ್ ಅಪಹರಣ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಲವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪೌಂಟೆನ್ ಪೆನ್ನು ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ವಾಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ಸು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರು ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಟೋರ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮೆಲ್ ರಾಡ್ಜನ್ನು ಲೂಯಿಸ್ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಿಂಗ್ಸಿ ಗಿಲೆಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಡಿಸಿನ್ ಫೌಂಟೆನ್ ಪೆನ್ ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಫೌಂಟೆನ್ ಪೆನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಿಡ್
ತದನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಯಾರು ಕಂಡು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬ ದೂರದರ್ಶನ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂರದರ್ಶನ ಆದ ಕಾರಣ ಮೊದಲು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ತದನಂತರ ರೇಡಿಯೋ ಮೊದಲು ಮುದ್ರಣ ಮನ್ ಯಂತ್ರನ ಮುದ್ರಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಥರ್ಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಫೋರ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಆದ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯೊಬ್ಬನಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಯಾರಂತ ನಿಕೋಲಸ ಓಟ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ ಓಟ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರನ್ನು ನಿಕೋಲಸ್ ಓಟ ಅವರು ತದನಂತರ ವಿಮಾನನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂರು ವಿಮಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೋದರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂರು ಇನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾರಂತಂದರೆ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಆದ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತೀಯರು ರಬ್ಬರ್ ಚೀನಿಯರು ಜರ್ಮನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಕೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೀಜ ಗಣಿತ ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಸುಡ್ ಸುಡುಮದ್ದು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ನು ರಬ್ಬರನ್ನು ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ರ ಯಾರು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ರಬ್ಬರಲ್ಲ ಇರಾಕರು ರಷ್ಯನ್ನರು ರ ಇರಾಕರು ಬೀಜ ಗಣಿತನ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೀನಿಯರು ಏನು ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಚೀನಿಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಸುಡಮದ್ದು ಚೀನಿಯರು ಸುಡಮದ್ದು ಇನ್ನು ಜರ್ಮನ್ನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಆದ ಕಾರಣ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೋರು ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಜನ್ ನೂಲ್ ಉಗಿ ಯಂತ್ರ ಉಗ್ಗಿ ಹೆಡಗು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಟನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಗ್ರೂಸ್ ಫಲ್ಟನ್ಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಜನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಜನ್ ಅನ್ನ ಜೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಗ್ರೂಸ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಗ್ರೂಸ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಗ್ರೂಸ್ ಅವರು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಜನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂಲ್ ಅಂತನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಕ್ರಾಪ್ಟನ್ ಕ್ರಾಪ್ಟನ್ ಅವರು ಮೂಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಗಿ ಯಂತ್ರ ಉಗಿ ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಉಗಿ ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟು ಇನ್ನು ಉಗಿ ಹಡಗು ಅಂತಂದರೆ ಪಲ್ಟನ್ನು ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರು ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಯಾವುದಂತ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆನ್ಸರು ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆತು ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕರಿತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದವರು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಮರುಡೋನ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಕೋನೆ ದಿಲೀಪ್ ವ್ಯಂಗ್ಸ ವ್ಯಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಇರೋರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಕ ಆಟಗಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಂತಂದರೆ ಮುರುಡೋನೋ ಅವರು ಮರುಡೋನ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಇನ್ನು ಕೇರಳದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅವರು ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅವರು ಕೇರಳ ಇನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಕೋನ್ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಇವರು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಒನ್ ಫೈ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಒನ್ ಫೈ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಫೈ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ದಾನಚಂದ ಮೇಯರ್ ಸೇನ್ ಗೇರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಈಜು ಹಾಕಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾನಚಂದ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದಾನಚಂದ್ ಹಾಕಿ ಮೇಯರ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈಜುಗಾರರು ಮೇಯರ್ ಸೇನ್ ಈಜುಗಾರ ಗೇರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಟೂ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗಿತು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಕಿ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ಪರ್ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ತರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಜೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಕಿಶೋರ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ತರುಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನೋಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆ